Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino. Pues bueno, gente, en esta ocasión vamos a hacer una batalla entre parejitas disfrazados de superhéroes. Así que. ¡Vamos! Oye, ¿a qué quieres jugar ahora? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza. Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK89 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer la batalla entre el team del Gran Sayaman 2, es decir, Videl, versus el team del Gran Sayaman, es decir, Gohan. Así que sin más preámbulos, gente, empezamos. Vale, vamos a ajustes de batalla, todo perfecto como tiene que ser, y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD, vamos. Pues bueno, gente, estamos en la ISO original del Tenkaichi 3, solamente que tiene las voces cambiadas y están en latino. Y nada, quien quiera ver el roster, porque no sepa cómo es la ISO original, que puede ser, se puede dar el caso, es una cosa extraña, pero se puede dar, dejaré en comentario fijado un vídeo que es el anterior, que grabé a este, donde enseño todo el roster de la ISO original, por si queréis ver los personajes que contiene. Y bueno, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal al Gran Sayaman 2, que aquí está. Y nada, y los cuatro restantes de mi team serán en aleatorio. Por cierto, a Videl se le ve el pelo azul. <risas> ¿Será un Super Saiyajin Blue o qué? ¿O será el reflejo del casco? Hashtag es lo segundo, lo sé. <ríe> y bueno, para el team de la CPU escogeré como personaje principal al Gran Sayaman y los cuatro restantes del team de la CPU serán en aleatorio. Estamos en la ISO Canon, como bien he dicho, y aquí los personajes tienen entre 2 y 4 barras de vida. Así que gente, desearme suerte en los aleatorios, si sois del team JHK 89 y mala suerte si sois del team CPU. Nadie es perfecto, como yo siempre digo, gente, no puedo hacer nada. Venga, cogemos al personaje principal, Gran Sayaman 2, normal, color 1 sí. Y venga, vamos a empezar con la religión de los aleatorios. Venga, el segundo para mi equipo será normal, Gogeta Super Saiyajin 4, 1 sí. Casi cuela, pero no, mira, es un buen personaje. El personaje más rápido que hay en la ISO original. Vale, no está mal. A mí se me descontrola un poco, pero <ríe> hay que admitir que es un buen personaje. Venga, el tercero para mi equipo será normal, color uno así. Otra vez este, tío. <ríe> ya salió la nuez con patas en el anterior gameplay, tío. Tengo una maldición con este hombre, ¿eh? <ríe> Madre mía, tío. Venga, el cuarto para mi equipo será normal, color uno así. Madre mía, tío. ¿Qué es esto? Pues bueno, Chichi o Milk, como la queréis llamar. Milk de niña, amigos. Pff, madre mía, vaya team más nefasto, gente. <ríe> Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal. Por favor, un Cocoon, un Gogeta, un Vegeta, un Vegeta. Aunque bueno, si me dais a Gogeta Super Saiyajin 4, yo no voy a decir que no. Venga, color 1, sí. Mira. No me han dado a Gogeta, Super Saiyajin 4, pero me han dado a Shishenron, el dragón de una estrella. A mí personalmente es un personaje que tampoco no creo que sea la gran cosa, pero bueno. Hay que admitir que es bueno, en verdad, pero lo encuentro un poco lento, en verdad. Venga, le damos a fin, escogemos al gran Sayaman, aquí está. Preciosa miniatura va a quedar. <ríe> venga, normal, color uno así. Y venga, vamos a hacer el team de la CPU. El segundo para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale. Vegeta, ¿sabes? Es que... <ríe> Vegeta explorador. ¿Por qué no me toca ningún Vegeta ni ningún Kokun a mí, tío? Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Garlic Junior. Un enano, gente. Un enano. <ríe> si no recuerdo mal, mi tercer personaje era la nuez con patas, ¿no? Era Babidi, creo, ¿no? <risa> Va a ser un combate interesante de nuevo Venga, el cuarto Para el equipo de la CPU será normal Alguien malísimo color 1 sí Número 19, tío, salió en el anterior gameplay Solamente que lo manejé yo El quinto será su hijo Será Chaos Quién sabe Habrá una hashtag coincidencia Venga, y el quinto y último Para el equipo de la CPU será normal Color 1 sí Vale, Tao Pai Pai, vale. No está mal. Va, 
O sea, la CPU tiene bastantes trocitos de carne, ¿eh? También. <ríe> la verdad es que están tocando muy malos teams, tío. Bueno, llevo dos vídeos grabados con esta ISO, pero malos teams, y lo sabéis, gente. O sea, <ríe> mal, tío. ¿Dónde están los Cocoons y los Vegetas y los Gogeta y los, Be y los Bellito? ¿Y dónde están todos, tío? Solamente trozos de carne. Venga, le damos a fin. Y vamos a jugar, gente, en Kame House. ¿Por qué? Porque este es un gameplay family friendly, gente. Family friendly. <ríe> Venga, sin más preámbulos, empezamos. Por cierto, llevo mil años sin jugar con el gran Sayaman 2. O sea, <ríe> hashtag dangerous. Y bueno, gente, como siempre, recordad que abajo en la descripción de este vídeo estará el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros. Y el enlace a mi Instagram. Seguidme por ahí, gente. La batalla principal será difícil de ganar, ¿eh? Difícil no, lo siguiente, creo yo. Que la verdad es que Videl contra Gohan, tío, es algo injusto. Espero que Gohan se comporte y trate bien a su parienta o a su mujer. Tú, tío. Venga. De momento vamos medianamente bien. La verdad es que tiene un buen manejo, ¿eh? Videl... Cuerpo a cuerpo tiene un buen manejo. Aparte de que los poderes que tiene me gustan mucho. ¡Uh! Muchas evasiones contra Z, ¿eh? Puede ser esto. Ya tenemos el ki al máximo, anda que. <ríe> y Gohan lo tiene también casi. Bueno, casi lo consigue, pero no le hemos dejado. Venga. Eh, con las evasiones, tío. Macho. Que siempre empezamos, tío, con menos barras de vida de lo normal, tío. Esto no es justo. Venga, segundo poder. Buena enganchada. La verdad es que los dos llevan unos cascos ridículos, tío. <ríe> Son muy ridículos esos cascos, tío. ¿Por qué llevan antenas? ¿Para pillar wifi o qué? <ríe> Ahí. Ya. La verdad es que al Gran Sayaman 2 me parece que lo vimos al final de Dragon Ball Z, si no recuerdo mal. Y en la película de Hildelgan, ¿no? Simplemente. O no puede que la de Yaremba también la viéramos. A Videl como Gran Sayaman 2. Oh, ¡Ah! No me deja hacer la pose justiciera, tío. A ver si me deja esconderme. No me pillas. Bueno, pues tenía un alcance bastante aceptable. ¿eh? Venga. Los dos con el al máximo. Venga, enganchale. Perfecto. Al carré, Gran Sayaman. <ríe> Ahí está, y encima sales tú. <ríe> Perfecto, gente. Al carré. La verdad es que debe de ser triste que te manden al carré y encima en el poder salgas tú, ¿sabes? Mandándote al carré. Vale, venga, Butter versus Vegeta Explorador. O Rastreador, o Scooter, o como lo queráis llamar. <risa> Vámonos Mal Buena contra Este combate ya no es tan family friendly, eh, gente Pero bueno, yo estoy contento Hemos ganado el combate principal, gente O sea, que yo ya estoy contento <risa> Yo ya... ¡Tú! No me enganchas Ah, sí que me ha enganchado <risa> Quería hacer una evasión pero no. Yo ya me doy por satisfecho, gente. Ganando el combate principal. <ríe> Estoy haciendo ya una excusa por si pierdo, gente. Por cierto, la verdad es que hay gente que ha conseguido entrar en Kame House, tío. No sé, buena contra. Todo, tío. Ahora. No sé si es un bug o si han hecho cosas con el juego, rollo que... Han abierto el código y han hecho posible entrar ahí. Os lo he dicho, gente, no sé si con un poco o algo se puede entrar dentro de Kame House. Pero yo he visto vídeos de este mapa y gente dentro de Kame House con un personaje. <risa> ahí está. Ya. No quiero morir. No quiero morir. Poder final se lo llevará. Ahí está, perfecto. Ahí está. Los poderes finales tienen combinación de dos personajes, ¿eh? Gran Sayaman 1, Gran Sayaman 2 y ahora Gis y Butter. 
Y por cierto, Vegeta al carrer. En esta ISO la verdad es que es bastante injusto, en la ISO original, hacer poderes, porque los personajes como tienen tan pocas barras de vida, pues los poderes, quieras que no, quitan bastante. Vale, esta pelea va a ser de trozos de carne puros, ¿eh? Tienen el mismo tamaño y todo, tío. <ríe> Qué ridículo, tío. Anda, que tenga que luchar dos veces seguidas con la nuez con patas esta, tío. Ya van dos poderes, eh. Amiguito, van dos poderes. No te pases un pelo que saco a Yacon. Saco a Yacon y a Pui Pui, mira. Se llamaba Pui Pui, es verdad. En el anterior gameplay salió y no me acordaba de su nombre, es Pui Pui. Pues esta vez va a salir Yacon, venga. No. Tío. No puede ser, ¿eh? <ríe> no puedo estar siempre jugando con una nuez con patas, gente. Es muy justo. Gánchale. No se deja enganchar nunca encima, tío. El enano del Garlic Jr. este se transformará, por cierto. ¿Vosotros creéis que se transformará en Garlic Jr.? Yo creo que sí. No me ha mandado al carré porque Dios no quiso. <ríe> ¿Tú? Vale, protección. <ríe> es que es muy triste, tío. Los poderes de este hombre son muy tristes. Qué pesado que es, tío. Es un alto spammer. Venga, ya con... Que no. Puy puy, entonces. Vale, está sin ki. Está sin ki. Le hacemos el poder final, si no recuerdo mal, le robamos energía y todo. Venga, enganchale. Ah, no. Es verdad que es un disparo de ki, tío. Yo pensaba que le robábamos energía, tío. Cuando digo energía es ki y también vida. Que esto de volver hasta ISO, tío, me siento muy extraño, tío. Tú, o sea, no me deja en paz. Cada vez que voy a atacarle, me ataca, tío. Garlic Jr. este, tío. ¿Cómo le haces eso a Milk? A Milk. La contra por parte de la CPU, pero... Mola mucho la animación, tío, de cuando se quita la cuchilla del casco, eh, tío. La verdad es que está bien hecho, tío. Lo sigo pensando muchas veces y no me creo que este juego sea de la Play 2 y del 2007, tío. Es que da miedo pensarlo. Por cierto, el poder final de Milk, ¿cuál era? No tiene un zoken y todo el tipo este, el enano este. Con la cabeza esa con manchas. Venga, poder final. Ayúdame, Goku. Ah, vale. <ríe> ¡Hola, tío! En todos los poderes, tío, salen dos personajes, tío. Qué curioso, eh. Hashtag coincidencia, hashtag no lo creo esto, ese. En serio, gente. Mucha coincidencia, tío. Vale, número 19. <ríe> el mimo. Y a mí me queda Butter y el dragón de una estrella, ¿no? Ah, y el gran Sayaman 2, es verdad. Me queda Videl también. Vale, pues vamos a ver lo que resiste Milk. Milk, Milk, Milk. Imagínate que quieren hacer daño al Goku los androides. Tú no podías hacer nada porque el Goku tampoco, pero... <risa> lo, ha, lo, ha, lo ha intentado al menos Al menos lo ha intentado Anda que un androide ¿Cómo se le ocurre eliminar a una niña inocente? A la mujer, buena contra A la mujer del hombre más fuerte De todos los universos El salvador es número 17 Eso ya lo sabemos todos Pero el más fuerte Es el cocún O sea, es innegable eso Comete el primer poder. Ahí está. Pues está guapo ese poder. ¿eh? Está guapo. ¿eh? Le hace como un mortal. Después le mete un, una patada. La verdad es que está bien. No. El personaje principal se me ha ido al carré, gente. Pero bueno, la batalla principal la ha ganado. Ya. Eso me pasa por no fijarme, tío. Y me debería de fijar porque aunque tenga el dragón de una estrella, no me fío un pelo. Ya que como empiecen a spamear o algo, esta gente me manda al carré, ¿eh? Y pierdo gameplay. Y si lo pierdo, lo subo. Me da igual. Me da exactamente igual. Ya. Quien se crea que voy a repetir vídeos, lo lleva clarito. <risa> es como las, las venganzas de Krillin, que perdí la batalla contra de esto la perdí. O sea, contra Freezer. Da igual, gente. Se queda ahí para los restos. 
Al igual lo repito, gente. Me manda al carré, ¿sabes? Y me roba la energía y todo, tío. Vale, pues me queda un personaje solo, gente. El dragón de una estrella. <ríe> Menos mal que me queda él. Comete esto, anda. Vaya miseria, tío. 4170. Es que es una miseria. Tiene el efecto blindaje, tío. Nos hemos cargado Kame House. ¿Qué va a decir ahora? El maestro Roshi se pira. <ríe> vale, cuidado con Tao Pai Pai, ¿eh? que no es tan mal personaje tampoco. ¿Lo veis? Es que esto también es ridículo, tío. <ríe> ya verás cómo pierdo, gente. O sea, me... o sea, voy a perder seguro. Tengo la neg negatividad en el cuerpo ya. <ríe> Tú... Me parece que le hacen falta dos puntos de habilidad para transformarse, tío. No me digas. No me digas esto, venga. No. Quiero estar completo. Venga. Primer poder. El primer poder está mejor que el segundo. ¿eh? Venga, que le suba la vida. Le ha subido algo. Le ha subido algo. A Freezer le sube. Y a Cell también. En cambio al Ki no le ha subido nada. Venga, vamos. Ahora es más rápido, ¿eh? Pero tampoco, tío. Para ser el rival más fuerte que hay en el juego, se supone, tío. Yo me quedo con Freezer. ¿Qué crees que os diga, tío? A mí el manejo de Freezer me gusta más. O el de Cell. O el de Kid Boot, ir más lejos. O sea, el de todos, en verdad. <risa> Porque el de Baby también. Y el de Super Número 17 no me gusta, la verdad, pero es más efectivo que el de este. Es que este personaje es muy lento, tío. Es muy lento, lo encuentro como Boyak. Boyak, por ejemplo, es un personaje lento también. Pero bueno, tenemos el gameplay, ¿eh, gente. Pero este androide... Lo ha mandado al carré, tío. Es que lo veis tan... Es... Tiene muy pocas barras de vida, tío. Quería hacer el poder final de este hombre. Quería... Quería hacer, gente, la bola maligna. Ay... Bueno, gente, dejo el mando encima de la mesa. Y nada, un gameplay que se ha complicado mucho más de lo que yo esperaba. Pero tampoco no tanto, en verdad. Y bueno, la batalla principal la hemos ganado, que es lo importante. Gohan ha sido vencido por su mujer. Por su waifu, gente. Por su waifu. <ríe> Ay, Gohan. Eres un vendehumos importante. En Dragon Ball GT lo fuiste. En Dragon Ball Super, sobre todo en la resurrección de Freezer, fuiste el vendehumos más grande del mundo. Y la verdad es que vestido de Gran Sayaman también eres un buen vendehumos, crack. Eres un vendehumos a nivel profesional, así que te doy el premio de vendehumos profesional por parte de JH con 89. Junto a Up y a Kiabe, <ríe> eres el mayor vendehumos que hay. <ríe> Tu hermano Goten también lo es un poco, ¿eh? Pues bueno, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y nada, gente, también activar la campanita, ya lo sabéis, porque si no, YouTube a lo mejor nos notifica de mis vídeos. Y nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo de Tenkaichi 3, que no tengo ni idea qué batalla será, pero espero que sea interesante y que os guste. Bye, bye.